ah, so kann sich eine Klangschale anhören, wenn ihr mit einem Reibholz nicht wisst, wie ihr eine Klangschale richtig anschlägt. Das erfahrt ihr aber jetzt bei mir. Und zwar, was ihr beachten müsst, es ist nur Leder, es ist sehr hart. Das heißt, umso sachte ihr die Klangschale anschlagen könnt oder anspielen könnt, umso besser ist es. Das müsst ihr zu Hause üben. Viele spielen eine Klangschale seitlich einfach so an. Das geht. Ich persönlich bevorzuge eine Anschlagtechnik von unten nach oben. Das liegt daran, dass wenn ihr seitlich anspielt und das Reibholz hier auf der Höhe bleibt, geht die Vibration, der Klang wieder zurück und wird gegen den Klöppel, gegen den Reibholz quasi abgeleitet, verfälscht und ist nicht mehr perfekt, nennen wir es mal. Das heißt, was ihr machen wollt, ist von unten nach oben anspielen. Und dabei ist es schon viel einfacher, wenn man mal die Technik raus hat, nicht mehr zu fest zu machen. Weil wir nicht denken, wir wollen gegen die Klangschale spielen, sondern an ihr vorbei. Das heißt, du nimmst den, das Reibholz ganz locker und wischt von unten nach oben die Klangschale. So spielst du richtig eine Klangschale an. Und das braucht einfach ein bisschen Übung, um wirklich ganz sachte, wunderschöne Töne zu erzeugen. Und den Reibholz nicht nur die Klangschale damit anzureiben, sondern auch anspielen zu können. Super für die Meditation, für die Entspannung. Der Reibholz wird aber nicht so oft für Klangmassagen, Klangtherapie verwendet, sondern wird der Klöppel benutzt. Und das erkläre ich euch im nächsten Video. Abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt. Und wir sehen uns beim Video für die Klöppel.